नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सर्वांचे मिशन मराठी आपल्या ऑनलाईन एज्युकेशन क्लासवर पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आपण येता दहावीच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग एक या पुस्तकामधील पाठ क्रमांक दुसरा मूलद्रव्यांचे आवडती वर्गीकरण या पाठाचा अभ्यास करत आहोत मित्रांनो या पाठावर अगोदरच आपण टोटल पाच लेक्चर पूर्ण केलेले आहेत टॉपिक टू टॉपिक आणि आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण मेंडेल्यूच्या आवडत्या सारणीच्या त्रुटी म्हणजे डिमेरिट्स काय काय आहेत ते बघणार आहोत याच्या जस्ट मागच्या लेक्चरमध्ये मेंडेल्यूच्या आवडत्या सारणीचे गुण म्हणजे मेरिट्स हे काय काय होते ते आपण बघितलेलं आहे मित्रांनो ओके तर मित्रांनो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मेंडेल्यूच्या आवर्त सारणीच्या काय काय त्रुटी होत्या ते मी तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत समजून सांगणार आहे म्हणून हा प्रश्न तुमचा कन्फर्म करून घेण्यासाठी किंवा हा प्रश्न व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी तुम्हाला आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे मित्रांनो हा सेम प्रश्न तुम्हाला दोन ते चार मार्कांसाठी डायरेक्टली विचारला जाऊ शकतो की मेंडेल्यूच्या आवर्त सारणीच्या त्रुटी कोणकोणत्या होत्या ते सांगा विद्यार्थी मित्रांनो लेक्चरला सुरू करण्याच्या अगोदर थोडं मागे जाऊया मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्याचे बरेच शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न केला त्याच्यापैकी हे आपले तिसरे शास्त्रज्ञ होते पण पहिले दुसरे आणि हे तिसरे शास्त्रज्ञ तिघांनी देखील मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्याच्या अणुवस्तुमानांकाचे आवृत्ती फल असतात ह्याच कॉन्सेप्टला धरून मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला त्याच्यामुळे झालं काय समजा तुम्हाला दादरला जायचं आहे आणि तुम्ही ठाण्याची बस पकडली म्हणजे तुम्ही टुवर्ड द मुंबई तर जात आहेत पण परफेक्टली दिलेल्या जागे जात नाहीत त्याचप्रमाणे ह्या तिघांनी देखील प्रयत्न तर खूप चांगले केले त्याच्यातल्या त्याच्यात मेंडिलिओने खूप छान प्रयत्न केले तरी याने देखील मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्याच्या अणुवस्तुमानांकांचे आवृत्ती फल असतात याच कॉन्सेप्टला धरून वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला त्याच्यामुळे हवे तेवढे सक्सेस त्याला तिथं भेटलेलं नाही चला तर मित्रांनो आता मूळ लेक्चरकडे वळूया आपला आजचा लेक्चरचा टॉपिक आहे मेंडेलिच्या आवर्त सारणीच्या त्रुटी म्हणजेच काय डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलिज पिरियोडिक्टेबल ओके मग ह्या मेंडेलिवने एवढ्या चांगल्या प्रकारे मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील त्याच्यात काही त्रुटी राहिल्या त्या त्रुटी आजच्या घडीला आपल्याला समजून घ्यायच्या आहेत सर्वात पहिली त्रुटी ही आहे मित्रांनो ॲज इट इज लक्षात असू द्या कोणती आहे की कोबाल्ट व निकेल कोण कोण कोबाल्ट व निकेल या मूलद्रव्यांचे पूर्णांकी अणुवस्तुमान समान असल्याने त्यांच्या क्रमाबद्दल मेंडोलीच्या आवर्त सारणे संदिग्धता आहे आता संदिग्धता म्हणजे काय कन्फ्युजन गैरसमज किंवा मिसअंडरस्टँडिंग किंवा लॅक ऑफ नॉलेज ओके इथपर्यंत क्लिअर आहे झालं काय मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करत असताना हा जो आपला कोबाल्ट आहे याचा अणुवस्तुमानांक किती आहे तर फिफ्टी बरोबर आणि हा जो आपला निकेल आहे त्याचा अणुवस्तुमानांक किती आहे फिफ्टी बरोबर तर कोबाल्ट व निकेल या दोघांचे अणुवस्तुमानांकाचे पूर्णांक संख्या जर आपण बघितली ही फिफ्टी एट आणि याची देखील फिफ्टी एट तर दोघांची पूर्णांक संख्या सेमच आहे फक्त त्यांच्या अपूर्णांक संख्येमध्ये अंतर पडत आहे जो की पॉईंट नाईन्टी थ्री आणि पॉईंट सिक्स्टी नाईन त्यामुळे त्यांच्या क्रमाबद्दल मेंडोलीच्या आवर्त सारण्यामध्ये कन्फ्युजन आहे म्हणून तुम्ही जर मेंडोलीच्या टेबल बघितला तर त्याने गन आठमध्ये दोघंही मूलद्रव्यांना प्लेसमेंट म्हणजे जागाही देऊन दिली आहे अँड दॅट इज नॉट बेटर अँड दॅट इज नॉट एक्झॅक्टली राईट वे ऑर्गनाईज द इलिमेंट्स ओके इथपर्यंत क्लिअर झाला हा टॉपिक कुठे कुठे अडचण आली तर, तर त्याला बेसिकली ही अडचण आली की कोबाल्ट व निकेल या मूलद्रव्यांचे पूर्णांकी वस्तुमान समान असल्यामुळे त्यांच्या क्रमाबद्दल म्हणजे अगोदर निकेलला पहिलं स्थान द्यावं की कोबाल्टला द्यावं की दोघांना वेगवेगळ्या गणांमध्ये ठेवावं हे त्याला समजत नव्हतं म्हणून ही त्याची पहिली चूक ठरलेली आहे आता आपल्याला दुसरी चूक म्हणजे डिमेरिट्स हा बघायचा आहे तर दुसरा डिमेरिट्स काय आहे मेंडेलिवच्या मेंडेलिवने आवर्त सारणे मांडल्यानंतर खूप काळाने समस्थानिकांचा शोध लागला कशाचा शोध लागला समस्थानिके समस्थानिके म्हणजे काय हे अगोदर तुम्हाला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो समस्थानिके इज नथिंग बट आयसोटॉप्स काय आयसो टॉप्स क्लिअर आहे आता आयसोटॉप्स याला इंग्रजीत नाव आहे आणि मराठीत त्यांना समस्थानिके म्हणतात आता हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे सर्वात पहिले तुम्हाला आयसोटॉप्स किंवा समस्थानिके लक्षात आलं पाहिजे मित्रांनो उदाहरणार्थ कार्बन याचा ॲटोमिक नंबर सहा आणि त्याच्यातलं एक मूलद्रव्य आहे ज्याचा अणुवस्तुमानांक बारा त्याचप्रमाणे कार्बनमध्ये दुसरं मूलद्रव्य आहे त्याचे अणुवस्तुमानांक तेरा ॲटॉमिक नंबर तर सेमच राहणार आहे त्याचप्रमाणे तिसरा आहे ज्याचे अणुवस्तुमानांक चौदा आणि अनुक्रमांक तर सेमच राहणार आहे अशा प्रकारे कार्बन ह्या एकच इलिमेंटचे तीन रूपं आपल्याला बघावयास मिळतात यांनाच आयसोटॉप्स किंवा समस्थानिके असं म्हणतात 
आणि यांची व्याख्या देखील अशी केली जाते असे मूलद्रव्य ज्यांचे अनुक्रमांक सेम आहेत पण अनुस्तुमानांक हे वेगवेगळे आहेत त्या मूलद्रव्यांना आयसोटॉप्स किंवा समस्थानिके म्हणतात इथपर्यंत क्लिअर झालं मित्रांनो आता तुम्हाला समस्थानिके नक्कीच आठवून आली असेल मागच्या वर्गांमध्ये हा शिकून झालेला आहे तरी देखील तुम्ही विसरला असाल म्हणून समस्थानिके म्हणजे काय ते आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल सोप्या भाषेत सांगा समस्थानिकेचे व्याख्या समस्थानिके म्हणजे असे मूलद्रव्य ज्यांचे अनुक्रमांक सारखे पण अणुवस्तुमानांक वेगवेगळे असतात अशा मूलद्रव्यांना आयसोटॉप्स किंवा समस्थानिके असे म्हणतात तर मित्रांनो कार्बनचे किती आयसोटॉप्स आहेत टोटल तीन आयसोटॉप्स आहेत कार्बनचे अशाच प्रकारे आपल्याला अजून काही आयसोटॉप्स किंवा समस्थानिकेंचे उदाहरणे देता येतील उदाहरणार्थ ऑक्सिजन ॲटॉमिक नंबर आठ अणुवस्तुमानांक सोळा ऑक्सिजन ॲटॉमिक नंबर आठ अणुवस्तुमानांक सतरा ऑक्सिजन ॲटॉमिक नंबर आठ अणुवस्तुमानांक अठरा ओके इथपर्यंत क्लिअर झालं मित्रांनो तर दुसरी चूक काय झाली मेंडोलूच्या आवर्त सारणे मांडल्यानंतर खूप काही काळानंतर समस्थानिकांचा शोध लागला समस्थानिकांचे रासायनिक गुणधर्म समान तर अणुवस्तुमाने भिन्न असल्यामुळे त्यांना मेंडोलूच्या आवर्त सारणी जागा कशाप्रकारे द्यायची हे एक मोठे आव्हान ठरले होते कोणते आव्हान ठरले होते समस्थानिकांमध्ये आता मी जस्ट तुम्हाला सांगितलेलं आहे की त्यांचे रासायनिक गुणधर्म तर समान आहेत पण अणुवस्तुमाने हे भिन्न भिन्न आहेत आणि मेंडेलियोने मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी अणुवस्तुमानांक हा बेसिक कॉन्सेप्ट धरलेला होता म्हणजे त्याने काय केलं होतं समजा सतरा अठरा एकोणावीस वीस अशा वेगवेगळ्या अणुवस्तुमानांक असलेले जे जे मूलद्रव्य असतील त्यांना एक दोन तीन चार अशा चढत्या क्रमांकाने आपल्या पिरियोडिक टेबलमध्ये जागा दिली होती मग आता झालं काय कार्बनचा एक समस्थानिके ज्याचा अणुवस्तुमानांक बारा आहे दुसऱ्याचा तेरा आहे आणि तिसऱ्याचा चौदा आहे मग आता इथं एक कन्फ्युजन तयार होतं ॲज पर मेंडोलीच्या थेरीनुसार जर वापर केला तर यांना वेगवेगळ्या रॉजमध्ये जागा दिली पाहिजे पण ते तसं शक्य नाही कारण ते एकच एलिमेंट्स आहेत म्हणून ही एक दुसरी चूक किंवा सक्सेस मेंडेलिवला आपल्या पिरियोडिक टेबलमध्ये भेटलेलं नाही काय भेटलं नाही सर समस्थानिकेचं रासायनिक गुणधर्म समान तर अणुवस्तुमाने भिन्न असल्यामुळे त्यांना मेंडोलीच्या आवर्त सारणीत जागा कशाप्रकारे द्यायची याच्याबद्दल खूप मोठे आव्हान मेंडोलिव समोर उभे राहिले होते ओके इथपर्यंत क्लिअर झालं आता आपण तिसरी चूक किंवा त्रुटी बघणार आहोत तिसरी चूक किंवा त्रुटी अशी आहे की वाढत्या अणुवस्तुमानाप्रमाणे मांडलेल्या मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानातील वाढ नियमित दराने होताना दिसत नाही अशी नाही तर नियमित दराने होताना दिसत नाही त्यामुळे दोन जड मूलद्रव्यांच्या मध्ये किती मूलद्रव्यांचा शोध लागेल याचे बाकीत करणे मेंडोलीच्या आवडती नियमानुसार शक्य झाले नाही ओके तरी तिसरी त्रुटी आपणास इथं दिसत आहे ओके चौथी त्रुटी आता आपण बघूया हायड्रोजनचे स्थान कोणाचे हायड्रोजन इलिमेंटचे कोणाचे हायड्रोजन या इलिमेंटचे स्थान हायड्रोजन हा हॅलोजनांशी म्हणजे गण सातव्या मूलद्रव्यांशी सामर्थ्य दर्शवतो म्हणजे सारखेपणा दर्शवतो जसे की हायड्रोजनचे रेणूसूत्र एच टू काय आहे एच टू आहे तर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन इत्यादी मूलद्रव्यांचे रेणूसूत्र देखील एफ टू सी एल टू अशी आहेत तसेच हायड्रोजन व अल्क धातू म्हणजे गण एक यांच्या रासायनिक गुणधर्मामध्येही सामर्थ्य म्हणजे सारखंपणा दिसून येतो उदाहरणार्थ हायड्रोजन व अल्क धातू जसे की सोडियम पोटॅशियम इत्यादी यांनी क्लोरिन व ऑक्सिजन यांच्याबरोबर तयार केलेल्या संयुगांच्या रेणूसूत्रांमध्ये सामर्थ्य म्हणजे सारखेपणा आहे वरील गुणांचा विचार केल्यावर हायड्रोजनची जागा अल्क धातूंच्या गणात म्हणजे गण एक किंवा हॅलोजनाच्या गणात गण सात ठेवावी हे नेमकं मेंडिलिवला समजत नव्हतं तर मित्रांनो इथं बेसिक कॉन्सेप्ट काय आहे ही जी चौथी चूक मेंडिलिवकडनं झालेली आहे किंवा त्रुटी याच्यात आपणास आढळते ती अशी की मेंडिलूच्या पिरियडिक टेबलमध्ये हायड्रोजन हे एक इलिमेंट आहे ज्याचा अनुक्रमांक एक आणि अणुवस्तुमानांक देखील एक आहे आता हा जो हायड्रोजन हा भाऊ होता हा काय करतो गण एक म्हणजेच अल्कली मूलद्रव्यांबरोबर कोणते कोणते मूलद्रव्य सोडियम पोटॅशियम यांच्याबरोबर देखील सारखेपणा दर्शवतो त्याचप्रमाणे तो काय करतो हॅलोजन्स म्हणजे गण सातमध्ये जे मूलद्रव्य आहेत जसे की फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन यांच्याबरोबर देखील सारखेपणा दर्शवतो मग हा 
हाइड्रोजन नेमका गन सात हाइड्रोजन फैमिली ठेवायचा कि गन एक अलकदातूं गणा ठेवायचा हे नेमक मेंडेल्यूला समझत नौत ही देखी मेंडेल्यू या आवर्त सारणीत मोटी चूक है ये अपना लक्षा ये अपनास पुढ़ हा टेबला अजु व्यवस्थितरित समझता ये मित्रान बगा हाइड्रोजन की संयुगे को एच सी एल एच टू ओ एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि मग हा हाइड्रोजन जो है तो अल्कली मूलद्रव्यांसारक बिहेवियर करते जस कि अल्कली मूलद्रव्य सोडियम हा एन ए सी एल एन ए टू ओ आन ए टू एस मजे सोडियम क्लोराइड सोडियम ऑक्साइड आ सोडियम सल्फाइड अभी संयुगे तैयार करते इत एक सामर्थ्य तो दर्शवत ताचप्रमाण दुसर ठिकाने वेगड़ सारखेपना को बरबर दर्शवत तो हाइड्रोजन व हाइलोजन हम सारखेपना बगा हाइड्रोजन के रेणुसूत्र एच टू है तो प्रमाण क्लोरिन देखी सी एल टू अस रेणुसूत्र तैयार करते हाइड्रोजन धातूं बरबर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड अभी मूलद्रव्य तैयार करते अधातूं बरबर मिथेन मजे सी एच फोर आ सी सी एल फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड अयुगे तैयार करते क्लियर है मित्रों हाइड्रोजन के ड्यूल बिहेवियर मजे वेगवेगना गुणधर्म कि वेगवेगे प्रकार की वगणूक हि मेडिलूला व्यवस्थितरित जस्टिफाई करता आई नहीं मनु ही देखी ती एक त्रूट मजे कमी ठरत है क्लियर है मित्रान चला थोड़स तुम्हारा डीप मे संगू इच्छित आता हाइड्रोजन एस सी एल हे संयुग कस तैयार करते हाइड्रोजन के ऐटॉमिक नंबर एक मनु आउटर मोस्ट सेल मे एक इलेक्ट्रॉन आतो बरबर क्लोरिन का ऐटॉमिक नंबर सत्रह मनु इलेक्ट्रॉन च रूपन कस हो दोन आठ दा जाए लास्ट सेल मधे सात मनु ऑक्टेट कम्प्लीट करना एक इलेक्ट्रॉन की गरज पड़े मनु तो, तो इलेक्ट्रॉन घतो मनु संयुजा कि एक आज संयुजा कि एक आन एक आन एक दोग यून मिलता मनु एस सी एल हि संयुग तैयार होते क्लियर है आता एच टू ओ कसा तैयार होतो तो देखी समझु घेन बगित जाए हाइड्रोजन का ऐटॉमिक नंबर एक है और ऑक्सिजन का ऐटॉमिक नंबर आठ है तो हाइड्रोजन का वैलेंस सेल मे एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सिजन का वैलेंस सेल मे कि बगूया दोन आ सहा आठ जाए आता आउटर मोस्ट सेल मे सहा इलेक्ट्रॉन आए तो ये ऑक्टेट कम्प्लीट करना दोन इलेक्ट्रॉन की गरज पड़ते मग का मित्रान हाइड्रोजन की संयुजा एक जाक्सिजन की संयुजा ही इलेक्ट्रॉन संयुजा ही दोन जाए का करते ऑक्सिजन हाइड्रोजन के दोन इलेमेंट घेल केवटे ऑक्लिट ऑक्टेट कम्प्लीट होल मनु एच टू ओ हे संयुग तैयार होता अशाच प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड सोडियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड मिथेन सी एच फोर सी सी एल फोर कार्बन टाइट्रा क्लोराइड हे संयुग कैसे तैयार होता ते तुम्हें स्वतः प्रैक्टिकल कर जाना जाना ये अल जाना जाना सक्सेस भेट समझ मैं कॉमेंट बॉक्स में नक्की शेयर करा मित्रनो मैं तुम्हारा खूब चांगल प्रकार समझौने का प्रयत्न करो जाना को अपने लेक्चर्स आवड़ प्लीज लाइक करना विसरू नका कारण तुम्हारा लाइक मु मेरा पूछा वीडियो बनने खूब जास्त प्रेरणा ही भेटत जैसे को अपने चैनल सब्सक्राइब के लिए नसेल तीन चैनल में आज सब्सक्राइब करूँ ये पुढ़ रेग्युलर लेक्चर से अपडेट ही तुम्हारा भेटत रह मित्रों आज लेक्चर मे अपन का शिकलो तो मेडुलू या आवर्त सारणी त्रुटी मेंडुलू ने अपने आवर्त सारने मजे पीरियाडिक टेबल से वर्गीकरण मजेस मूलद्रव्या वर्गीकरण करता को चुका कि फेल्यूर तला अनुभव लगले तो आज खूब चांगल प्रकार मैं तुम्हारा शिकवने का प्रयत्न के लिए चला एकदा रिविजन करूँ घे शॉर्टमदे तो को त्रुटी है कोबाल्टला अगोदर स्थान दयावे कि निकेलला ये तला व्यवस्थित समझत नौत दूसरी चूक का है समस्थानिक शोध लगला जैसे अनुस्तुमानक ऑब्विस्ली वेगवेगे अत्या मग तक एक स्थान दयाव कि चढ़त्या क्रमा वेगवेगे रकाने जागा दी ये समझत नौता ताचप्रमाण वाढ़त्या अनुस्तुमा प्रमाण मानले मूलद्रव्या अनुवस्तुमा वाढ़ निमित दरा नसा मु दरमियान संशोधित इलेमेंट्सला कुछ जागा दी तला व्यवस्थित समझत नौत चौथा महत्वा मुद्दा मजे हाइड्रोजनला अलकली गन एक कि हाइलोजन्स गन सात मधे जागा दी तला क्लियर नौत कारण हाइड्रोजन हा ड्यूल गुणधर्म कि बिहेवियर दर्शवत है अशा प्रकार मेंडेलूला देखी मूलद्रव्या वर्गीकरण करना मोटा प्रमाण अपयश आए मेन कारण अस होते कि देखी 
मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्याच्या अनुवस्तू मानांकाचे आवृत्ती फल असतात ह्याच कॉन्सेप्टला धरून कार्य करण्याचा प्रयत्न केला त्याच्यामुळे त्याला ह्या त्रुटी किंवा फेल्युअरला सामोरे जावे लागले चला तर मित्रांनो आजच्या लेक्चरमध्ये एवढंच उमेद करतो तुम्हाला व्हिडिओ व्यवस्थित समजला असेल पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण आधुनिक आवर्त सारणीचे नियम हे बघणार आहोत तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ व्यवस्थित बघा मन लावून बघा समजत नसेल तर रिपीट करून बघा जय हिंद जय महाराष्ट्र